guys, welcome back to my channel. This is your ka-gorgeous Aljun Mahinay. And for today's video, ay ituturo ko, ka, ko sa inyo kung paano i-curl ang hair like this. Messy hair into a curly and additional dyan is sasagutin natin yung mga question na binato sa akin ng mga friends ko sa Facebook. Sasagutin natin yan later. Kasama ng pag-transform natin ng messy hair ko, bago natin simulan, just click the subscribe button and bell notification para ma-update ka sa aking mga bagong videos. Sa pag-curl ng hair, um, we need uh, wax, hair wax like this hair wax and oh, Rio. so dalawa lang yung kailangan natin yung wax at saka Rio. so start natin After nyo mag, ano, um, after nyo malagyan ng wax, um, lalagyan na natin siya ng sanrio. Sanrio. So, ang process is ganito. Ganito yung process. So, klayin nyo muna. Ganyan. Tapos, kukuha kayo. Kukuha kayo ng maliit na konting buhok. at iikot-ikotin nyo yan iikot-ikotin nyo lang lagyan ng sanrio at ayun na natapos na so kailangan natin siyang ibabayad 3 to 4 hours. Pero ang gagawin natin ngayon is na 3 to 4 hours kasi mas maganda kasi yung epekto nun or mas maganda yung kalalabasan pag 3 to 4 hours yung yung ibababad. Pero kasi nag-vlog ka, hindi pwedeng 3 to 4 hours dahil. So, ang gagawin natin is uh, 2 to 3 minutes. Babasahin mo na natin yung mga katanungan ng ating mga ka-gorgeous na gustong, gustong, gusto nila malaman galing sa akin. So, let's start the question and answer portion. Wow, lakas makapadyan, di ba? Unang question. From Ole Sitinta Humauas. Sabi niya, Kailan mo na-discover na magaling ka palang sumayaw? At anong sikreto mo? Hmm. Hindi naman ako magaling. Marunong lang ako sumayaw. So, na-discover ko uh, na-discover, actually hindi, ayun, hindi ako yung naka-discover yung mga teacher ko nung elementary grade 2 pa lang, sinabak na nila ako sa sa isang culminating tapos na, parang na-discover nila doon na, na ah, ayun pala, marunong pala siyang sumayaw, so mga teacher ko talaga nung elementary yung nag nag-nurture sa akin, sa talent ko so shout out pala dyan sa mga teachers ko nung elementary so anong sikreto? anong sikreto ba? Na gusto mo talaga parang hindi ka napapagod eh. Pag fashion, fashion mo talaga yun. So, next! From Adrian Sakilio, What is the biggest lesson that you have learned in life and why? Lakas mo ka pa, Jen! Nakakaloka! So, siguro, uh, 24 years away. Siguro, uh, sa 24, 24 years of existence, Di mo ibigay yung tiwala mo sa karamihan or wag mo 100% yung tiwala mo ibigay mo sa karamihan kasi or sa nakapalibot sa iyo kasi yung iba diyan kilala ka lang kapag may kailangan sila mm, right mm, mm. sabi mo hindi binigay mo binigay mo sa kanila yung ano binigay mo sa kanila yung tiwala mo 100% na walang ma matitira sa iyo t for sure t ang iba diyan backfighters no to backfighters, plastic. Ayoko ng mga plastic. Yan. Yun talaga. So, 
pag yung mga tao yan, binigay mo yung 100% mo sa kanila na pagtitiwala mo. Oh my God, te. For sure. Pasok ka talaga sa banga, te. Grabe ka sakit pag nalaman mo kung anong, ano ba talaga yung mga ugali nila. Next! What is your biggest fear? From Christian Marino Nias. Okay. My biggest fear... Ah, kung gano'n, budget talaga ito, te. Okay. My biggest fear... Uh, wala yung tiwala ko sa sarili. Oo. Kasi yun na lang yung meron ako. Meron na lang yung meron ako kahit tingnan nyo, hindi, hindi naman ako maganda, hindi naman ako katalinuhan. Yun na lang yung natitira sa akin yung tiwala ko sa sarili. Kung mawala yun, oh my God, ah, hindi ko alam kung ano, na, ano yung gagawin ko sa buhay ko. Siguro, di ba? Ang hirap nun, te. Diyos ko, kahit ikaw, ayaw mo din yun. Next question is from Carla Abis Pagayon. Okay. Hi, ma'am. Shout out there. Char. How do you deal with criticisms? Hmm. Sabi niya pa, oh ha, effort yan. Blow out mo ko pag famous ka na. Hmm. Sure. Famous. <laughs> Mukhang to famous. Well, I feel, well, monglish te, monglish. Ang um, dinideal ko yung mga criticisms, like, halimbawa, sinasabi nila sa akin, oh my god, si Aljun, yung si Aljun na yan, hindi yan marunong magturo, hindi yan. Kahit anong, kahit mag, ganun, ganun man yung dila nila, gaito, gaito, ganyan, ganyan. Sinasabi ko sa sarili ko, minomotivate ko yung sarili ko na, gagawa ko yung mga gusto nilang gawin na hindi nila nagagawa. Kaya, dyan pumapasok si Insecure. Kaya, ang iniisip ko, ah, insecure lang yan sila sa akin. So, doon ako nakakuha ng confidence ko. O, diba? Bunga yun, te. Sabi mo, te. Mm, sabi ko sa'yo. Pag may mga insecure yung mga tao, dahi. Ay, Diyos ko, grabe ka judgmental. Mm -mm. Talo pa nila yung, ano, yung chief justice. Kung maka... makatingin sa'yo, head of the day, ito, ito. Tapos, chismis ka na sa iba. O, diba? Bunga. Pag mapagpatol talaga ako, eh, sa mga nanini, na yan, mga crit, mga, crit, mga critic na mga tao na yan pinapatulan ko yan pero nung nung ano nung, nung nagturo na ako na-realize ko o natutunan ko talaga na dapat pala be patient kasi kung kung papatulan mo sila parang you stoop down to their level te oh my god hindi mo kaya sabi ko sa'yo hindi mo kaya pinipatient ko lang, kinakalma ko na lang ang sarili ko, hindi ko na lang sila pinapansin, at minumotivate ko ang sarili ko na, ah, naiingit lang yun sila sa akin, kasi yung mga, mga bagay na nagawa ko, hindi nila kaya, mga bagay na nagawa ko, hindi nila kayang gawin. This question is from Sahara Sarah. What's your motivation kafa, kafag? Hmm. Kapag feel mo, ginajudge ka ng ibang tao. Minomotivate ko yung sarili ko na sinasabi ko, insecure. Yun lang talaga, always, paulit-ulit yan, insecure. Kasi insecurity kills. What? Diba? <laughs> insecurity kills. So, guys, mga ka-gorgeous ko dyan, huwag kayong insecure. Huwag yung insecure-insecure kayo dyan. Kung maka, maka titik yun, maka titik yun, ganyan. Hmm? Yun, Sarah. So, minomotivate ko lang ang sarili ko by sabihin, ah, insecure lang yan sila sa akin. Tapos, kinakalma ko lang ang sarili ko para hindi ko na sila mapatulan. Mm -mm, yun. From Menar Nino Kamba, sabi niya, is there any correlation between body image and self-esteem? O, oh, ito naman. Yung question naman ni Menar, lakas makatesis. As what I've observed, mm, English teddy mo kaya. So, yun nga, sa ano, parang feeling ko meron talaga siyang correlation kasi most of my friends na may mga sa body image nila so kapag ano ba magsabi sa ala sobrang taba ko na nahihiya na ako magharap sa mga tao minamotivate ko na lang din sila sabihin ko na oh di ba tingnan niyo sa akin oh may mga bukol-bukol nga ako pero dapat laban lang ganon so siguro may correlation talaga na nakapagpangit ka kasi kasi ngayon yung quote na kapag pangit ka, ang bilis mo marije, feeling ko talaga, on, on, on my opinion talaga, may, may relationship talaga yung body image sa self-esteem. Next question is from Bini Bean Bartolome Boris. Oh, hi Jan Bean! My God! Shout, wash out pala sa iyo, Char. So, ang sabi niya, what is the most important lesson you've learned in your life and how do you apply in your time as 
a millennial. Yung totoo, Miss Universe ba to, te? Katriyo na. Diyos ko. Titignan mo, layo, te. Mm. Ba, katriyo na. Mm. Kagaya ng sinagot ko kanina, is what I've said earlier. Sabi ko is yung trust. Lalong-lalo na ngayon sa mga millen millennials. <laughs> Bisaya, te. Lalong-lalo na ngayon sa mga millennials. So, mga kagorgeous ko dyan mga millennials, like, like, Generation Z, sabihin ko sa inyo, huwag kayo masyadong magtiwala sa mga taong nakapaligid sa inyo. Hindi lahat yan ay tunay. Kaya masasabi ko lang, huwag kayo magtiwala basta-basta sa lahat ng mga nakapaligid sa inyo. Be strong, guys. Bien bien, Darla. Sabi niya, ba't galit ka sa walang leggings? Yung totoo, te. <laughs> walang leggings? Ah, siguro yung ano to, nung pag-zumba namin, nakakaloka. Eh kasi nga, kaganda-ganda lang pag-usapan nyo, tapos yung isa dyan, hindi nagle-legging, nakakaloka ha. Yung girl na akis ha. Yun na nga guys, tapos na, <laughs> tapos na ang ating question and answer post portion. So ngayon, G's, tatanggalin na natin ang ating nasa hair, yung mga sandiyo, tatanggalin na natin. So bago yan, mag-suot muna ako ng gito. Tapos isa-isahin mo. Ganyan. That's it guys. So nandiyan na. Ito na ang ating curly hair. Ito na ang ating curly hair of the day. My gosh. Curl, curl, curl. Para talaga siyang kinurl doon sa ano. Kung gusto nyo mas maganda yung, yung aura niya or kung gusto nyo mas, mas maganda yung resulta niya, uh, isundin nyo lang yung 3 to 4 hours para bongga talaga siya. O bongga na nga ito o kasaglit lang ito. Pak. Bakit? Bongga diba? Shala ka. So kung mga gorgeous kung meron pa kayong gusto ipagawa sa akin, just comment it down at bye!